ni waombe muendelee kufuatilia kwa karibu sana manunuzi ambayo yanafanywa hasa hasa na haya mataasisi makubwa ambayo manunuzi yake yanazidi shilingi za kitanzania bilioni 20 maana tus, tusipapase tuanze na haya manyangumi haya kuendelee ni kufuatilia na niseme mapema kabisa wizara yangu itawawezesha muweze kuyafikia haya manyangumi zaidi lakini la pili umesema mheshimiwa mwenyekiti asilimia sabina sita ya taasisi ambazo mlizikagua zimekidhi matakwa ya sheria yani bado ni kidogo kwanza haya, haya, hata lengo lenyewe la asilimia themanini hazikufika kwa hiyo mimi natamani natamani sana kwamba taasisi zote asilimia mia zingefanya vizuri lakini kwamba bado tuna asilimia yani zaidi ya robo hapana ili sio sawa sawa kwa hiyo ujumbe wangu wa kwanza mimi nataka uchunguzi zaidi ufanyike kwa taasisi zote zilizofanya vibaya zote kabisa veta nfra nimri rasi singida chuo cha diplomasia halmashauri ya wilaya ya Kaliua na nsimbo nafikiri kama nimesikia vizuri hizi uchunguzi ufanyike zaidi lakini tusiishie hapo wale wote waliohusika wote kabisa wachukuliwe hatua kali maana yake ni nini nataka wakuu wa taasisi hizi kwanza wajipime kama wanatosha haiwezekani haiwezekani kila mwaka tunapiga kelele fedha ya umma nyingi inapita kwenye ununuzi wa umma zinaliwa sasa wao wenyewe tuanze kwanza na hao wakubwa wa hizi taasisi kwa niaba ya serikali nataka wajipime wao wakuu wa taasisi hizo lakini pia maafisa ugavi wa taasisi hizo hao wawekwe pembeni kupisha uchunguzi Hili ni muhimu sana maana tusipofika hapa bila kuoneana haya hela ya watanzania maskini wanaolipa kodi yao tunaitumia vibaya ili narudia tena wakuu wa taasisi zi husika with immediate effect kwanza wawaweke kando maafisa ugavi katika maeneo hayo kupisha uchunguzi na wao wenyewe wajipime eneo la pili Mheshimiwa mwenyekiti ndugu viongozi na ndugu waandishi wa habari mnaofikisha taarifa hizi kwa Watanzania kuhusu upatikanaji wa thamani ya fedha Mheshimiwa mwenyekiti niwapongeze sana kwa uamuzi mliofanya wa kuangalia ubora wa miradi lakini pia sambamba na kiwango cha kuzingatia matako ya sheria. Fanya yote kwa pamoja. Sio kuzingatia tio sheria lakini na ubora wa miradi yenyewe. Ili mmefanya jambo jema na muendelea kufanya hivyo. E, maana ni muhimu hawa walipa kodi wapate thamani ya fedha 
katika manunuzi ya umma ambayo yanafanyika sasa baada ya kusema hayo ni seme pia watumishi ambao walibainika kuhusika na ununuzi usio na thamani ya fedha hususan katika halmashauri ya mji wa Kahama mamlaka ya maji safi na maji taka ya Shinyanga Kahama hata nimeita Kashwasa hawa wachukuliwe hatua mara moja mamlaka zao za nidhamu ziwawajibishe na haiwezekani rais wetu dr john pombe joseph magufuli anafanya jitihada kubwa kweli alafu tunamkwamisha lazima hii ifike mwisho narudia tena hawa ambao walihusika na ununuzi ambao hautupi thamani ya fedha halmashauri ya mji wa kahama mamlaka ya maji safi na maji taka shinyanga kahama kashwasa hawa wachukuliwe hatua mara moja mheshimiwa mwenyekiti ndugu viongozi waandishi wa habari mabibi na mabwana kuhusu viashiria vya rushwa natamani hawa watu wangekuwa hapa ndani kweli kabisa kama wangekuwa hapa mimi ningeagiza leo takukuru waondoke nao Wizara ya maji na umwagiliaji Muombe sana mheshimiwa waziri mwenzangu anayehusika achukue hatua Shirika letu la reli TRC Shirika la bandari Shirika la viwango TBS Maji safi na maji taka Singida Maji safi na maji taka wangi ngombe Halmashauri ya Manispaa Kigamboni na Ubungo Halmashauri ya mji wa Kahama Hizi zote tumeambiwa hapa zimebainika kuwa na kiwango kikubwa cha viashiria vya rushwa Mheshimiwa mwenyekiti si hizo taarifa unazo hapa maana kama ungekuwa nazo na hata kama huna leo zikabidhiwe takukuru leo wala zisilale ili waweze kuendelea na hatua zinazofuata hii kansa ndugu zangu tukioneana aibu kansa hii ya rushwa hatutaenda popote inaumiza sana wa Tanzania. Na ndugu zangu watakukuru muyashughulikie haya haraka. Kabisa. Muyashughulikie haya haraka mkamilishe uchunguzi wenu ili wahusika nao waonje joto ya jiwe. Mheshimiwa mwenyekiti Mezungumzia pia tuhuma za kukiuka sheria na kanuni za manunuzi ya umma. Asante sana. Maana umetuokolea umetuokolea bilioni 3.39. Fedha hizi ndugu zangu ndio zinazojenga hospitali zetu ndio zinazowapa huduma ya maji wananchi wetu maskini lakini fedha hizi ndio hizo hizo zinakwenda kuhakikisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinalinda mipaka ya nchi yetu na sisi tuendelee kufanya kazi shwari kabisa kwa tunawashukuru sana kutuokolea hizi fedha lakini umesema 
tulipoteza bilioni 4.36 ambazo ni ada ambao au fedha ambazo zingelipwa na wazabuni lakini pia kulikuwa na kazi na bidhaa ambazo tayari zilishanunuliwa na zimeshagaramiwa bilioni 4.36 PST Haiwezi kuwa tunahangaika kutafuta fedha alafu kiasi hiki ni kikubwa mno Sasa mimi nasema hivi wazirudishe Fedha hizo zirudi maana walishanunua bidhaa Si ndio hizo taasisi husika warudishe hiyo hela ndugu zangu atakukuru muingie tena kazini hapa nimesikiliza vizuri halmashauri ya wilaya nkasi benki kuu ya Tanzania TAA shirika la viwanja vya ndege kule rea CBS Ingieni kazini na wachukulieni hatua za kisheria wote watakaobainika kuhusika wote kabisa Don't leave any stone unturned 